ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം അപ്പം എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ അപ്പം എല്ലാവർക്കും മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി നൂലപ്പാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നല്ലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് റവ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റവ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു അടിപൊളി നൂലപ്പ അല്ലെങ്കിൽ നൂൽപുട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പം അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്കൊരു പാൻ സ്റ്റൗമ്മ വെച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കോക്കനട്ട് ഓയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിൻ്റെ കുറച്ച് കുറവ് മതി ഉപ്പും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് തള വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലാണോ റവ അളക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അതുപോലത്തെ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ ആ സെയിം ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് റവിയില്ലേ അത് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ കുറേശ്ശി കുറേശ്ശി ആയി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റവ കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കട്ട പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂലപ്പത്തിൻ്റെ സേവനാരിലിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അത് അടിയിൽ കൂടെ വരെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ റവയും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് വല്ല കട്ടകളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതൊന്ന് കയ്യിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ചെറുതായി പറ്റും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടി ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വെറ്റി വരട്ടെ അതുവരേക്കും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തേണ്ടിയിരിക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ റവയെ കാരണം അതൊന്ന് വെള്ളമൊന്ന് വലിച്ചെടുക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉപ്പുമാവൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ റവ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുതിർന്ന് അത് കുതിർന്നില്ല വെള്ളത്തിൽ കുതിർന്ന് വെന്ത് വന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മൂടി വെച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് തൊടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാകം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ലേ ആ ഒരു പാകാവുന്ന വരയ്ക്ക് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ചൂടുള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായി ചൂടാറും വേണ്ട എന്നാൽ തീരെ ചൂട് ആറാത്തതാകുമ്പോഴും നമ്മുടെ പൊട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കൈ കൊണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചൂട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മൊത്തം നമുക്ക് കൈ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇത് എടുത്തിടാം ഒരു ചെറിയൊരു ചൂടുണ്ട് അവനാല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു നൂലിൽ ഏറ്റവും കുഞ്ഞു നൂലുള്ളതാണ് ഞാൻ അടുത്തുള്ളത് കുറച്ച് വലുത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്രാവശ്യം നമുക്ക് നൂലപ്പം ഇഡ്ലി തട്ടിലാട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് മുന്നത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്റ്റീം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടല്ല എടുത്തത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ഞാൻ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചെടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കുഞ്ഞ് അച്ചാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പമുള്ള അച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നൂലപ്പം ഇതിലേക്ക് ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കണേന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത കാരണമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ യൂസ് ചെയ്തിട
അങ്ങനെ നമ്മുടെ നൂലപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി കുക്കർ നിന്ന് എടുത്ത കാരണം ആ ഒരു ചൂടുണ്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കയ്യിൽ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ചൂടുണ്ട് നന്നായി ചൂടാറിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുത്തതാണ് കേട്ടോ കണ്ടില്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നൂലപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അരിപ്പൊടി വീട്ടിലിരിക്കുന്നില്ലേ വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇല്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ റവ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നൂലപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ല കുറുമക്കറിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല കഴിക്കാനും പറ്റും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റവ കൊണ്ടുള്ള നൂലപ്പം ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അരി കൊണ്ടുള്ള നൂലപ്പൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിയാസ് ഫുഡ് ബുക്കിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ള റെഡ് കളറിലുള്ളോടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് കാണും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് മിസ് ചെയ്യാണ്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം പുതിയ റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ